நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இறுதியாக பதிவிட்ட காணொலியில் நலவின்பாவினுடைய களி தொடர் காண்டத்தை பார்த்திருந்தோம் இந்த காணொலியில் களி நீங்கு காண்டம் நலவின்பாவினுடைய களி நீங்கு காண்டம் பகுதி ஒன்று இதைத்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் களி நீங்கு காண்டத்தினுடைய கதை பகுதியானது ரொம்ப நீண்டு காணப்படுகிறது அதனால் பகுதி ஒன்று இரண்டு மூன்று அப்படின்னு சொல்லி மூன்று பகுதிகளாக உங்களுக்கு வந்து இந்த கதையை நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போது நம்ம கதைக்குள்ளே வருவோம் நலவெண்பாவில் களி தொடர் காண்டத்தில் இறுதியாக நம்ம பார்த்தது நலனும் தமையந்தியும் நாட்டை இழந்து காட்டிற்கு சென்ற பிறகு நலன் தமையந்தியை விட்டுவிட்டு தனியே பிரிந்து சென்று விடுவான் தமையந்தி சேதி நாடெல்லாம் சுற்றி வந்து இறுதியாக தன்னுடைய தந்தை நாட்டிற்கு வந்து சேருவாள் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட நலன் தன்னை விட்டு பிரிந்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுவா அப்படிங்கிறத நம்ம இறுதியாக பார்த்துருந்தோம் இந்த களிநீங்கு காண்டத்தில் நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்க போகிறது நலனை பற்றி நலன் விட்டுட்டு தமயந்தியை விட்டுட்டு போனால் இல்லைங்களா அந்த போன நலனானவன் என்னென்ன நிலைக்கு ஆளாகிறான் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த களிநீங்கு காண்டத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாம் இந்த நலனானவன் தமயந்தியை விட்டு காட்டுக்குள்ளே நடந்து போயிட்டுருக்கிறான் அப்படி போகும் பொழுது மன்னா நான் உனக்கு அபயம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரல் கேட்குது எங்கிருந்து இந்த குரல் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரல் வரும் திசையை நோக்கி நலனானவன் நடந்து போகிறான் போய் பார்த்தா இந்த பாம்புகளின் அரசனான கார்கோடகன் அப்படிங்கிறவன் நாகப்பாம்பு வடிவத்தில் காட்டு தீயில் சிக்கிட்டான் அவன் தான் வந்து இப்படி சத்தம் போட்டது அப்போது பக்கத்தில் போக 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 மண்ணா என்னை காப்பாற்று காப்பாற்று அப்படின்னு அந்த கார்கோடகன் கத்துறான் நலனும் போகிறான் போய் அந்த தீயில் குதித்து கார்கோடகனை காப்பாற்றுறான் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு இதையை நான் உங்களுக்கு நினைவூட்ட வேண்டியது இருக்குது எப்படி நலன் வந்து தீயுக்குள்ளே குதித்து அந்த கார்கோடகனை காப்பாற்றுறான் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சுயம்வர காண்டத்தில் இந்திரன் முதலானோர் வந்து தமயந்தி கிட்ட போய் நீ இந்திரனுக்கு தான் மாலை சூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வான்னு இந்திரன் முதலானோர் ஏவல் பண்ணியிருப்பாங்க நலனை அப்படி போய் தமயந்தியை பார்த்துட்டு வந்த பிறகு இந்திரன் கூற்றுவன் வருணன் தீ கடவுள் இவங்க நாலு பேரும் வந்து இந்த தூது சென்றதற்கு கைமாறாக ஒரு வரம் ஒன்று தந்திருப்பாங்க நலனுக்கு நெருப்பு சாப்பாடு தண்ணி அதே மாதிரி மலர் நகை ஆடை இதெல்லாம் நீ எந்தெந்த இடத்துல நீ வேணும்னு நினைக்கிறியோ அந்த அப்பயே உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நலனுக்கு வந்து வரம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வரத்தை பயன்படுத்தி தான் தீயுக்குள்ளே குதித்து இந்த கார்கோடகனை காப்பாற்றி வெளியே கொண்டு வரான் வெளியே கார்கோடகனை எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கார்கோடகன் சொல்கிறான் நீ ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கு கண்ணை மூடி எண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறான் அதே மாதிரி நலன் வந்து ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கு எண்ணும் பொழுது கார்கோடகன் அவனுடைய காலில் கடிச்சிட்றான் பாம்பு தானே குத்திடுது காலில் நலனினுடைய காலில் உடனே நலன் வந்து தோலெல்லாம் சுருங்கி போய் வேறு உருவம் அடைஞ்சிட்றான் அப்போ வந்து அந்த கார்கோடகன் பாம்பு ரூப ரூபத்திலேருந்து சொல்கிறான் நீ கொஞ்சம் காலம் மறைஞ்சு வாழ வேண்டியது இருக்குது அதுக்காக தான் நான் உன்னை கடிக்க வேண்டியதாக போயிருச்சு அப்படின்னு கார்கோடகன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆடை ஒன்றை கொடுக்குறான் இந்த ஆடை உனக்கு எதுக்கு அப்படின்னா நீ இந்த இப்படி மறைஞ்சு வாழ்ந்துட்டுருக்கிற காலத்தில் நீ இந்த ஆடையை அணிஞ்சின்னா உன்னுடைய உருவம் வெளிப்பட்டு நீ நலன் அப்படிங்கிறத எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு அந்த ஆடையை வந்து கார்கோடகன் நலனுக்கு கொடுக்குறான் அப்புறம் வந்து அந்த நலன் அதையை வாங்கிக்கிறான் மறுபடியும் வந்தால் உரு மாறிட்டான் இல்லைங்களா நலன் அப்போ அந்த கார்கோடகன் சொல்கிறான் இனிமேல் உன் பேர் வந்து வாகுகன் அப்படின்னு வச்சுக்க அயோத்தி நகருக்கு சென்று நீ தேரோட்டியாக வேலை செய்யி அப்படின்னு கார்கோடகன் சொல்லிட்டு மறைஞ்சிட்றான் அப்புறம் கார்கோடகனுடைய கார்கோடகனினுடைய வாக்கிற்கு இணங்க நலன் வந்து அயோத்தி நகருக்கு போகிறான் அயோத்தி நகருக்கு போய் அந்த நகரினுடைய நாட்டினுடைய மன்னன் வந்து இருது பண்ணன் அப்படிங்கிறவன் 
அந்த இருது பண்ணன் மன்னனினுடைய அவைக்கு போய் இது மாதிரி நான் வந்து சமையல் கலை தேரோட்ட தேரோட்டும் கலையில் வந்து நான் வல்லவன் எனக்கு வந்து வேலை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த இருது பண்ணன் மன்னனும் வச்சுக்கிறான் வேலைக்கு வச்சுக்கிறான் இவனை அப்போது இந்த தமயந்தி ஒரு பக்கம் இருக்கிறா இல்லைங்களா இவ சம சும்மா இருக்க மாட்டா நலனை எப்படி தேடுறா புரோகிதன் அதாவது தன்னுடைய தந்தையினுடைய புரோகிதன் கிட்ட சொல்லி இது மாதிரி எல்லா நாட்லேயும் போய் நலனை போய் தேடிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த புரோகிதன் எல்லா நாட்லேயும் போய் தேடுறான் அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி கடைசியாக அயோத்தி நாட்டுக்கும் வரான் வந்து மன்னனை பார்க்குறான் மன்னனை பார்த்துட்டு இது மாதிரி எங்கள் வீம அரசனினுடைய மகளின் கணவன் நலா மன்னன் வந்து எங்கள் இளவரசியை ந நடுராத்திரியில் காட்டில் விட்டுட்டு போயிட்டான் இது நியாயமா இதை நலன் எங்காவது நீங்கள் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது நலன் அந்த இருது பண்ணன் மன்னங்கிட்ட தானே வேலை செய்கிறான் அப்போ வந்து சொல்கிறான் நீ நினைக்கிற மாதிரி நலன் வந்து வேணும்னே வந்து தமயந்தியை விட்டுட்டு போகலை அவனுடைய முன் ஜென்ம பயனால் தான் இது மாதிரியெல்லாம் நடந்துருச்சு அதனால் நலனை வந்து நீங்கள் வந்து சந்தேகப்படாதீங்க அப்படின்னு இந்த புரோகிதன் கிட்ட நலன் சொல்கிறான் அப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் சரின்னு மன்னனோட கலந்து பேசிட்டு புரோகிதன் வந்து தன்னுடைய நாட்டுக்கு போயிடுறான் போய் தமயந்தியை பார்க்குறான் தமயந்தி உடனே கேட்குறா இது மாதிரி எங்காச்சும் நலனை பார்த்தியா ஏதாவது செய்தி கிடச்சிதா சொல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது இது மாதிரி நான் எல்லா நாடும் சுற்றி பார்த்தேன் இறுதியாக வந்து அயோத்தி நாட்டுக்கு போனேன் அங்கே வந்து இந்த இருது பண்ணன் மன்னன்கிட்ட ஒரு பணியாளனாக வந்து ஒருத்த வேலை செஞ்சான் அவன் தான் வந்து நலனுக்கு சப்போர்ட்டிவாக வந்து பேசுனான் ஆனால் அவனை பார்த்தா நலனுடைய பேச்சு மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் உடம்பு ஆள் உருவத்தை பார்த்தா ந அவன் நலன் தான் சொல்லி என்னால் நம்ப முடியல அப்படின்னு தமயந்தி கிட்ட சொல்லவும் தமயந்தி இருந்துட்டு அப்படியா சரி நீ அயோத்தி நகருக்கு போய் தமயந்திக்கு இரண்டாவது சுயம்வரம் நடக்குதுன்னு சொல்லு மன்னனோட பணியாளனான அவன் கண்டிப்பாக வருவான் மன்னனோடையே கண்டிப்பாக வருவான் அப்படி வரும் பொழுது நம்ம வந்து அவனை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யோசனை ஒன்று புரோஹிதனுக்கு தமயந்தி சொல்லுவா அதுவும் நாளைக்கே போய் சுயம்வரம் அப்படின்னு போய் சொல் அந்த மன்னன்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதே மாதிரி அந்த புரோஹிதனும் போய் மன்னன்கிட்ட சொல்லுவான் மன்னன் இருந்துட்டு இந்த செய்தி தெரிஞ்ச உடனே அவையில் இருக்கக்கூடிய ஆண்ட்ரோர் சான்றோர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு இது மாதிரி என்ன பண்ணலாம் நான் போகட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது நலன் வந்து ஒரு யோசனை மாதிரி சொல்லுவான் யோசனையில் ஒரு அறிவிப்பு மாதிரியோ இல்லை ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி சொல்லுவான் தமயந்தி வந்து ஒரு கற்பிற்கு குறைவில்லாதவள் கற்பில் மிகுந்தவ தன்னுடைய கணவனுக்காக உயிரையும் கொடுக்கும் நீர்மையல் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவள் வந்து இந்த பேச்சு பேசுறதெல்லாம் வந்து நியாயம் இல்லை அப்படின்னு நலன் சொல்லுவான் இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்று கவனிக்கணும் தன்னுடைய கணவனுக்காக உயிரையும் கொடுக்கும் நீர்மையல் அப்படின்னு நலன் சொல்லுவான் ஏன் தன்னுடைய கணவனுக்காக உயிரையும் கொடுக்கக்கூடியவள் அப்படின்னு சொல்லி போயிருக்கலாம் அது ஏன் அந்த நீர்மையல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தண்ணி தண்ணியை வந்து உதாரணமாக சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல தண்ணி வந்து ஒரு இடத்துல அணை போட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல தண்ணி வந்து போகாது அதனுடைய இறக்க பகுதி அந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடம் இறக்கமாக இருக்குதோ அதை நோக்கி ஓடி வளைஞ்சு வளைஞ்சு ஓடிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா அது மாதிரி தமயந்தியானவள் இது மாதிரி வளைந்து கொடுத்து செல்லக்கூடியவள் எவ்வளோ துன்பம் வந்தாலும் தன்னுடைய கணவனுக்காக வளைந்து கொடுத்து செல்லக்கூடியவள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல வந்து தன்னுடைய கணவனுக்காக உயிரையும் கொடுக்கும் நீர்மையல் அப்படின்னு நலன் வந்து தமயந்தியை பற்றி சொல்லுவான் இது மாதிரி சொன்ன உடனே இரு இருது பண்ணன் வந்து என்ன சொல்லுவான் மன்னன் அவன் இல்லைங்களா அவன் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது முதல் மாலையே என் என்னுடைய கழுத்தில் விழ வேண்டியது தான் மாறி போய் இந்த நலன் கழுத்தில் விழுந்துருச்சு இரண்டாவது மாலை என் கழுத்தில் உழணும்னு இருக்குது அதனால தான் வந்து இது மாதிரி ரெண்டாவது சுயம்வரமே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீ போய் ரெடியாக நம்ம வந்து சுயம்வரத்துக்கு போகலாம் தேரோட்டு அப்படின்னு சொல்லி நலனுக்கு வந்து கட்டளையிடுவான் நலன் இல்லை இந்த இடத்துல அவன் வந்து வாகுகன் அவனுடைய பெயர் இருது பண்ணன் மன்னன் வந்து ஆணையிடுவதோட இந்த பகுதி ஒன்றை வந்து நான் முடிக்கிறேன் மீண்டும் பகுதி இரண்டு பகுதி மூன்று காணொலிகள் இந்த களிநீங்கு காண்டத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக பதிவிடுகிறேன் இந்த காணொலியை கண்ட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்